ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪರಸ್ಪರ್ಶ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಅವು ಯಾವುವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಪರಕೀಯ ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೂವುಗಳು ಇರೋದರಿಂದ ಭಿನ್ನತೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಖಂಡಿತ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ ಈ ಭಿನ್ನತೆ ಬರೋದರಿಂದ ಬೆಟರ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಬರುವ ತಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಬೆಟರ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇಳುವರಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಈಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೆಟರ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ದಿ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವಿಗರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವಿಗರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಬರಲಿರುವ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಆ ಸಸ್ಯಗಳು ಡಿಸೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅನವಶ್ಯಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮಾಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಉಂಟಾಗುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಅನವಶ್ಯಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ದೂರ ಹೋಗ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪರಕೀಯ ಪರಾಗ ಪರಸದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಹಾಗಂತ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇವೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದೊಂದು ದುಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಗಾಳಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಲಿ ನೀರಿನ ಮೂಲಕವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಲಿ ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಚಾನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಆಗಿಯೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಸ್ಯ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪರಾಗ ರೇಣುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಅನ್ಡಿಸೈರಬಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇ ಗೆಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಗಿಡದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಲಕ್ಷಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುವ ತಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಈ ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶ ಪರಕೀಯ ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ್ದು ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಯಾಟಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಂಪ್ಯಾಟಬಿಲಿಟಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಪೋಲನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೀಟ ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದೆ ಅದರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪರಾಗ ರೇಣುಗಳು ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅದು ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೂವಿನ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆ ಹೂವು ಬೇರೊಂದು ಪ್ರಭೇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಳುವ ಪರಾಗ ರೇಣು ಈ ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಸ್ಟಿಗ್ಮ ಯಾವುದಿದೆ ಅದು ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಈ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಭೇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಪರಾಗರೇಣು ಮತ್ತು ಸ್ಟಿಗ್ಮ ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಮಾತ್ರ ಸಹಜ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಯಾಟಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಪರಕೀಯ ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಕೃತಕ ಸಸ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಸಸ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕೃತಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಬಳಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮುಖ್ಯ
ಬೇರೊಂದು ಸಸ್ಯದಿಂದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದೇ ಸಸ್ಯದ ಪರಾಗವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಈ ಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಥರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫ್ಲವರ್ ಎರಡನೇದು ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಅಂತ ಗೈನೀಷಿಯಂ ಅಥವಾ ಸ್ಟಿಗ್ಮ ಸುತ್ತಲು ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲವನ್ನು ಮುಚ್ಚೋದು ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಪರಾಗ ರೇಣುಗಳಿಂದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಈ ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಕನ್ನು ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವೆರಡು ಇವೆರಡು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳನ್ನು ಈ ಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂ